హలో పిల్లలు బాగున్నారనన్న నవోదయ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్కి మీకు అందరికీ కూడా స్వాగతం మీరు అందరూ కూడా నవోదయలో సీటు తెచ్చుకోవాలంటే మ్యాథమెటిక్స్ అన్నటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ కాబట్టి ఇందులో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్కి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్స్ వేసే విధంగా ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ నుంచి కూడా నేను క్లాసెస్ అన్నటువంటి చెప్తాను ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి క్లాసు ఫస్ట్ యూనిట్ అయినటువంటి నంబర్ అండ్ నుమరిక్ సిస్టమ్ గురించి నెంబర్ అండ్ నుమరిక్ సిస్టంలో వన్ టూ త్రీ క్లాసెస్ అన్నటువంటివి ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ త్రీ క్లాసెస్లో కూడా మీకు బేసిక్స్ చెప్పడం జరిగింది ఆ యూనిట్లో వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి వాటిని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో నంబర్ అండ్ నుమరిక్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఏ ఏ ప్రశ్నలు వచ్చాయి ఈ యూనిట్కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చాయి ఏ ఏ ప్రశ్నలు వచ్చాయి వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మీరు ఎంతవరకు సాల్వ్ చేయగలరో కూడా ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఓకేనా పిల్లలు సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి అమ్మా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఈ ఇచ్చినటువంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ అన్నటువంటిది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే త్రీ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నాయన ఒక్కటే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది ఇది ఏ సంవత్సరం ఇచ్చారు జేఎన్వి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రశ్న వచ్చింది నన్న జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ వారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఈ ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది ఏంట ఆ ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అని అడిగాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి నాన్న జీరో ఈజ్ యాన్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఇంత ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఇది జీరో అన్నటువంటిది ఆర్డ్ నెంబర్ అని అడుగుతున్నాడు సెకండ్ చూడండి జీరో ఈజ్ యాన్ ఈవెన్ నెంబర్ జీరో అన్నటువంటిది ఈవెన్ నెంబరా అని అడుగుతున్నాడు థర్డ్లో జీరో ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ జీరో అన్నటువంటిది ఒక ప్రధాన సంఖ్య అని అడుగుతున్నాడు జీరో ఈజ్ నైదర్ ఆర్డ్ నార్ ఈవెన్ నెంబర్ జీరో అన్నటువంటిది ఆర్డ్ నెంబరు కాదు ఈవెన్ నెంబరు కాదు ఇందులో త్రీ రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక్కటే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది చూడండి నాన్న జీరో ఈజ్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్ అంటే ఏమనుకున్నాము వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఈ ఫైవ్ డిజిట్స్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉంటే దాన్ని ఆర్డ్ నెంబర్ అనుకోండి కాబట్టి జీరో అన్నటువంటిది ఆర్డ్ నెంబర్ కాదు ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ జీరో ఈజ్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్ జీరో అన్నటువంటిది ఈవెన్ నెంబరా కాదు కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ జీరో ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఇది ఒక ప్రధాన సంఖ్య ప్రైమ్ నెంబర్ కానే కాదు కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటన్నా జీరో ఈజ్ నైదర్ ఆర్డ్ నార్ ఈవెన్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబరు కాదు అలాగని ఆర్డ్ నెంబర్ కూడా కాదు జీరో అన్నటువంటిది సరి సంఖ్య కాదు బేసి సంఖ్య కాదు ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది నాన్న ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అన్నటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది ఏ సంవత్సరం ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా వాట్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ ద నంబర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవోదయ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అడిగాడు ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటో ఒకసారి చూడండి అమ్మా సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఫైవ్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూలో సమ్ సమ్ అంటే చూడండి నాన్న ఇది కీవర్డ్ సమ్ టోటల్ ఎక్కడ కనిపిస్తే దాన్ని అర్థం ఏంటి మొత్తము మొత్తము చెయ్యాలి కలపాలి ప్లస్ చెయ్యాలి ఎడిసిన్ చెయ్యాలి ఓకేనా పిల్లలు సరే దేని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఫైవ్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఈ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ఫైవ్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది నాన్న వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ ఇది ఫస్ట్ లెసన్లో మీకు చెప్పాను గడిచిన త్రీ లెసన్స్లో బేసిక్ చెప్పండి ఫస్ట్ లెసన్లో చెప్పాను ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ అన్నటువంటిది ల్యాక్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఫైవ్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ ఫైవ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి అమ్మా వన్స్ టెన్స్ టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ టెన్ జా ఫిఫ్టీ ఓకేనా 
ఎప్పుడూ కూడా వన్స్ అన్నటువంటిది ప్లేస్ వాల్యూలు వన్స్ టెన్స్ తిన్న టెన్స్ వేసుకోవాలి పొరపాటును కూడా ఈ ఫైవ్ తెచ్చి ఇక్కడ ఈ జీరో ఇక్కడ వేసామనుకోండి తప్పు అవుతుంది ఎందుకు నాన్న తప్పు అవుతుంది ఫైవ్ అన్నటువంటిది ఏంటి ప్లేసు ల్యాక్స్ వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ ల్యాక్స్ తిన్న టెన్ టెన్స్ ప్లేస్ అయ్యొచ్చా వెయ్యి కూడదు వేస్తే మీకు ఆన్సర్ తప్పు అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు సమ్ అంటే ఏం చేయాలనుకున్నాం సమ్ అని ఎక్కడైనా ఈ కీవర్డ్ ఎస్యూఎం సమ్ అని మీకు కనిపించింది అనుకోండి సమ్ అంటే ప్లస్ చేయాలి అని మీరు బ్లైండ్గా ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఇంక మైండ్లో ఓకే ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ కల్ జీరో ఫైవ్ జీరో 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 ఫైవ్ దట్స్ మీన్స్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ ఇలా అనుకోవాలి మీరు ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ యూనిట్స్ ప్లస్ ఈ వన్ టూ ఈ టూ ప్లేసెస్ థౌజండ్స్ ద ల్యాక్స్ ఎంత వచ్చింది నాన్న ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఇదిగోండి ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది ఫైవ్ జీరో జీరో ఇదిగోండి వన్ టూ త్రీ వన్ టూ దట్స్ మీన్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మ జేఎన్వి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ ప్రశ్న అన్నటువంటిది రావడం జరిగింది చూడండి ప్రశ్న చదువుతున్నాను ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గ్రేటెస్ట్ అండ్ ద స్మాలెస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్ నంబర్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద డిజిట్స్ జీరో త్రీ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ నైన్ వితౌట్ రిపిటేషన్ ఈజ్ ఒకసారి ప్రశ్న అర్థం చేసుకోవాలి డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అనగా ఏం చేయాలి ఇది కూడా ఒక కీవర్డ్ నాన్న ఎక్కడైతే ఏ డిఫరెన్స్ అన్నటువంటిది వస్తుందో డిఫరెన్స్ అనగా మైనస్ చెయ్యాలి చూసుకోండి సబ్ట్రాక్షన్ చెయ్యాలి అది గ్యాప్కి ఉంచుకోవాలి సమ్ అంటే ప్లస్ డిఫరెన్స్ మీన్స్ మైనస్ ఓకే బిట్వీన్ గ్రేటెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్స్ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్స్లో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ పెద్ద నెంబరు స్మాలెస్ట్ నెంబరు చిన్న నెంబరు యొక్క డిఫరెన్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద డిజిట్స్ దేంతో ఈ డిజిట్స్తోనే నాన్న జీరో త్రీ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ నైన్ ఈ ఫైవ్ డిజిట్స్తో ఏర్పడే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ రాయాలి ఈ ఫైవ్ డిజిట్స్తో ఏర్పడే బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ రాయాలి ఈ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ మైనస్ చేయాలి అర్థమవుతుంది కదా సరే ఆ వచ్చినటువంటి విలువ ఎంత అనేది అడుగుతున్నాడు అనమాట ఎప్పుడు కూడా స్మాలెస్ట్ నెంబర్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఎలా రాయాలో చెప్తున్నాను బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకెళ్ళిపోవడమే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ బిగ్ టు స్మాల్ బిగ్ నెంబర్ ఏది నాన్న నైన్ తర్వాత నైన్ విడిచిపెట్టి తక్కిన వాటిలో బిగ్ నెంబర్ సెవెన్ తక్కిన వాటిలో బిగ్ నెంబర్ సిక్స్ తక్కిన వాటిలో బిగ్ నెంబర్ త్రీ ఆఖరి మిగిలినటువంటిది జీరో వితౌట్ రిపిటేషన్ అన్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ రాసిన సంఖ్య రాయడానికి లేదు రాయకుండా నెంబర్ మనం చెప్పాలి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ రాసాం ఇప్పుడేం రాయాలి నాన్న స్మాలెస్ట్ నెంబర్ రాయాలి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ రాయాలంటే స్మాల్ డిజిట్ టు బిగ్ డిజిట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయడమే ఇచ్చినటువంటి డిజిట్స్ ఓకే సరే కానీ ఇక్కడ ఏమున్నదో జాగ్రత్త చూడండి జీరో ఉంది ఒక్కసారి ఇక్కడ రౌండ్ చేస్తున్నాను చూడండి జీరో ఉంది జీరో ఫస్ట్ పెట్టాను ఇలాగ జీరో త్రీ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ ఇలా రాశాను నాన్న ఈ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ అవుతుంది ఈ జీరో ముందు రాసిన రాయకపోయినా వచ్చినటువంటి ఉపయోగం ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో త్రీ ఫస్ట్ రాసినట్లయితే ఎప్పుడూ కూడా త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అయిపోతుంది వీడు అడిగింది ఎంత అడిగాడు ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ అడిగాడు కాబట్టి జీరో ముందు రాయడానికి లేదు మరి ఏం చేద్దాం జీరో రాయడానికి లేదు కాబట్టి జీరోని విడిచిపెట్టి స్మాలెస్ట్ డిజిట్ ముందు రాయాలి అంటే త్రీ ముందు రాసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ ప్లేస్లో జీరో రాయాలి నాన్న ఫైవ్ డిజిట్స్ ఇచ్చి వాటిలో ఒక జీరో కనుకున్నట్లయితే ఫైవ్ డిజిట్స్లో జీరోని విడిచిపెట్టి జీరోని తప్పించి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ముందు రాయాలి 
జీరో సెకండ్ ప్లేస్లో రాసి తక్కినవన్నీ స్మాల్ టు బిగ్ నెంబర్ రాసుకెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు ఇది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది ఇది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అయింది చూసారా బిగ్ నెంబర్ అంటే ఏం లేదు ఇచ్చినటువంటి డిజిట్స్లో బిగ్ టు స్మాల్ రాసాం నైన్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ కంటే సెవెన్ చెంది సెవెన్ కంటే సిక్స్ అనేది సిక్స్ కంటే త్రీ చెంది త్రీ కంటే జీరో చెంది మరి స్మాలెస్ట్ నెంబరు రాసేటప్పుడు జీరో లేదనుకోండి అప్పుడు వన్ ఉందనుకోండి వన్ ఇక్కడ రాయచ్చు కానీ ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో ఎప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్లో రాయాలి తక్కినటువంటి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ త్రీ రాసాం త్రీ జీరో సిక్స్ సెవెన్ నైన్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి డిఫరెన్స్ అన్నాడు డిఫరెన్స్ అంటే మైనస్ చేయాలి సింపుల్ చేయగలరు కదా ఆపే టెన్లో నైన్ పోతే వన్ ట్వెల్వ్లో సెవెన్ పోతే ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్లో సిక్స్ పోతే నైన్ సిక్స్లో జీరో పోతే సిక్స్ నైన్లో త్రీ పోతే సిక్స్ ఎంత వచ్చింది నన్ను ఆన్సర్ మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ అంటే ఏది ఆన్సర్ అవుతుంది నాన్న థర్డ్ ఆప్షన్ అన్నటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది లెక్క మీకు చెప్పేడు నా ఉద్దేశం కాదు ఈ లెక్క మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇలాంటి లెక్క ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఎక్కడ వచ్చినా సరే మీరు చేయగలగాలి అదే నా యొక్క ఎయిమ్ ఓకేనన్న జాగ్రత్తగా వినండి స్కిప్ చేయకండి మాకు వచ్చిన లెక్కని రాంది చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అన్నటువంటివి ఉంటాయి ఆ ట్రిక్స్ జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైవ్ డిజిట్స్ గ్రేటర్ అండ్ ఫైవ్ డిజిట్ స్మాలర్ నెంబర్ విత్ డిఫరెంట్ డిజిట్స్ చూడండి ఏం అడిగాడు నాన్న డిఫరెన్సెస్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను ఏంటి మైనస్ సబ్ట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ డిజిట్స్ గ్రేటెస్ట్ అండ్ ఫైవ్ డిజిట్స్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ డిజిట్స్ గ్రేటెస్ట్ నెంబరు ఫైవ్ డిజిట్స్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఫైవ్ డిజిట్స్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏది నాన్న టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టెన్ థౌజండ్ అన్నటువంటిది ఫైవ్ డిజిట్స్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ డిజిట్స్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైంటీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ అన్నటువంటిది ఫైవ్ డిజిట్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఈ డిఫరెన్స్ మనం కట్టినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంతేనా చూడండి లెక్క చదవండి ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైవ్ డిజిట్స్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అండ్ ఫైవ్ డిజిట్స్ స్మాల్ నెంబర్ ఇంతే కదా గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ స్మాలర్ నెంబర్ చాలామంది స్పీడ్గా చదివేసి క్వశ్చన్ని తప్పు చేసేట్టు ఇస్తారు ఇలా ఇచ్చినప్పుడే కానీ ఏమడిగాడు నాన్న ఇది ఆన్సర్ కాదు ఎందుకు విత్ డిఫరెంట్ డిజిట్స్ వేరు వేరు డిజిట్స్ ఉపయోగించాలి మనం ఒక్కడ టూ డిజిట్స్ని ఉపయోగించి స్మాలెస్ట్ నెంబరు కాదు వాడు అడిగింది డిఫరెంట్ డిజిట్స్ వేరు వేరు డిజిట్స్ ఉపయోగించి స్మాలెస్ట్ నెంబరు గ్రేటెస్ట్ నెంబరు కావాలంట అర్థమైందమ్మా వేరు వేరు డిజిట్స్ అంటే మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్న డిజిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ డిజిట్స్లో స్మాలెస్ట్ నెంబరు గ్రేటెస్ట్ నెంబరు రాయాలి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కావాలంటే స్మాల్ నెంబర్ టు బిగ్ నెంబర్ రాయాలి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ కావాలంటే బిగ్ నెంబర్ టు స్మాల్ నెంబర్ రాయాలి కాబట్టి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ రాద్దాం గ్రేటెస్ట్ స్మాలెస్ట్ అంటే ఎలా రాయాలి ఫస్ట్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అన్నటువంటిది డిఫరెంట్ డిజిట్స్ని ఉపయోగించి రాయగలిగేటటువంటి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అర్థమైంది కదా నాన్న సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైవ్ డిజిట్స్ యొక్క స్మాలెస్ట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ ఇలా రాయాలి స్మాల్ టు బిగ్ రాయాలి కానీ ఇక్కడ చూడండి నాన్న ఒకసారి స్మాలెస్ట్ డిజిట్స్ డిజిట్ వచ్చేసరికి జీరో జీరో అన్నటువంటిది ఫస్ట్ పెట్టామనుకోండి అది ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అయిపోద్ది ఇంత ముందు లెక్కలో చెప్పాను నేను కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి జీరోని విడిచిపెట్టి నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి డిజిట్ని ఫస్ట్ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు జీరోని సెకండ్ ప్లేస్లో రాయాలి ఇది మర్చిపోకూడదు జీరోతో రాయాల్సి వస్తే నెంబరు ఫైవ్ డిజిట్స్ కానీ టూ డిజిట్స్ కానీ ఫోర్ డిజిట్స్ కానీ జీరో అన్నటువంటిది సెకండ్ ప్లేస్లో పెట్టాలి 
జీరో అయిపోయిన తర్వాత వన్ అయిపోయింది కదా నాన్న ఇప్పుడు టూ త్రీ ఫోర్ చాలా ఈజీ ఇక్కడి నుంచి మీరు చేయగలరు టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ ఇది గ్యాప్కి ముంచుకోవాలి మీరు చక్కగా అవగాహన చేసుకోవాలి ఈ లెక్కని మీరు నోట్స్పై రాసుకోవాలి అప్పుడే మీకు చక్కగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి డిఫరెన్స్ అంటే ఏం చేయమన్నాను మైనస్ చేయాలి ఫైవ్ లో ఫోర్ పోయినట్లయితే వన్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ ఎక్కడ ఉంది ఇదిగోండి ఆప్షన్ టూలో వన్ చూడండి అమ్మ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ అన్నటువంటిది ఆప్షన్ టూలో ఉంది ఆప్షన్ టూ అన్నటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా పిల్లలు చూసారు కదా ఈ పాఠంలో మనం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అన్నటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వేరు వేరు కాన్సెప్ట్స్ టెస్ట్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది మీరు బాగా అవగాహన చేసుకోండి ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఈసారి వచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా మేము చెయ్యగలం అన్నంతలా ప్రాక్టీస్ చేయండి నోట్స్ మీద రాసుకోండి ఓకే నాన్న ఇక్కడితో ఈ వేల క్లాస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కలుసుకుందాం మీకు ఒకసారి చెప్తాను నన్ను చూడండి తప్పనిసరిగా ఏ రోజు లెసన్ ఆ రోజు చూడండి ఈ పార్ట్ క్లాస్ నెంబర్ వన్ క్లాస్ నెంబర్ టూ క్లాస్ నెంబర్ త్రీ అని వేసుకుంటూ చెప్పడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ క్లాసు మిస్ అవ్వకండి నోట్స్ పెట్టుకోండి ఆ నోట్స్లో ఆ క్లాస్ తాలూకా కాన్సెప్ట్స్ రాసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ లెక్కలు రాసుకోండి ఓకే నాన్న ఈ నవోదయ మ్యాథ్స్ అన్నటువంటిది మీకు నవోదయ సీటు కోసమే కాకుండా మీ ఫ్యూచర్లో మీరు మంచి మంచి స్థానాల్లో స్థిరపడడానికి లెక్కలను బాగా అవగాహన చేసుకోవడానికి చక్కగా చేయడానికి ఈ మ్యాథ్స్ అన్నటువంటిది మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నా యొక్క తిరలంగి మాస్టర్ అన్నటువంటి ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సగం మంది నాన్న హాఫ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండానే చూస్తున్నారు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కనీసం సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మన సబ్స్క్రైబ్ సంఖ్య పెరుగుతుంది అలాగే ఈ లెసన్స్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యి ఎక్కువ మంది లబ్ధి పొందుతారు ఎక్కువ మంది లబ్ధి పొందాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మీకు ఫ్రీగా చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా ఆ లెసన్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పని మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి ఓకేనా రేపటి లెసన్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు బాయ్